。这次真的很谢谢你啊！如果没有你帮忙，我们肯定搞不定那些资料。还有今天，我们把要唱的歌给定下来了，大家现在都信心满满的。只是我。我一直其实这几天我一直在想，我不知道你是真的喜欢我，还是正好需要有一个人把你从上一段感情里拉出来，甚至你只是把我当成个代替品。你什么都跟我说了，你打架、辍学，你父母离婚，可你唯独没有提起他。我知道，可能他现在还在你心底里的某一处，你到今天还没有完全忘了他。我明白你的意思、啊，但是……但即使是这样，我还是想要跟你在一起，齐彤，我喜欢你。跟你的钱、工作、家世都没有关系，跟你的过去也没有关系。虽然别人跟我说说什么一个人的过去决定了他现在是个什么样的人，可我觉得这个这个万事是没有绝对的吧。与其听别人各种猜测和各种理论，我更愿意相信我自己的眼睛。我喜欢的是现在的你，是我眼前的这个谢彤。可是你不怕？我不怕，我爱你，谢彤。我愿意相信你，哪怕我爸妈说他不同意，觉得我们不合适，可我还是想要跟你在一起。安迪姐说的对，说人应该勇敢的去面对，而不是说消极的等待。你说这工作也好，生活也罢，谁能保证谁能一帆风顺呀？那既然如此，我就要勇敢的面对我自己的感情。高兴你愿意相信我，愿意跟我在一起了。你知道我，我本来以为……你以为我会跟你分手吗？我现在真的觉得自己特别的幸福。之前我真的想到不敢想。你还记得我们俩全日出的那次？你跟我说，你说要跟我去更多的地方，看更多的风景，做更多更多有趣的事儿吗？嗯。我们一起去美国。美国那边说了，如果演出成功的话，我们可以去长约。我们需要一个经纪人，跟那边的演出公司和酒店对接。你懂音乐，也懂英语。如果你愿意的话，我们可以一起去，去实现我们的梦想。你不是天天说朝九晚五太乏味吗？你也说你从小到大生活一直循规蹈矩的，任何事情都是别人帮你安排好的。你也想跟别人做一点不一样的事儿，所以如果你愿意的话，我们可以一起去。我们去纽约看百老汇，去听 Bob Dylan。我们去洛杉矶的海滩看日出，去黄石野营，自由自在的，什么都不用考虑。乖乖，如果你不嫌弃的话，我永远都陪着你。